ഒരരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൈദ ഇടുക കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അരിപ്പയിലോട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് അതുകൂടെ തട്ടി കൊടുക്കാം മൈദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടി ഇത് മൈദ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും സാധനമില്ല ിംഗ് ക്രീമും കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വെല്ല എസൻസും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്
അങ്ങനെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വിപ്പിയും ക്രീം എടുത്ത് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ഇളകി പോകാതിരിക്കാം എനിക്ക് സ്റ്റഡി ആയി നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ വെക്കുക ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്നാം വൃത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ കേക്ക് പിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭാഗത്തിനാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്നാമത് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിനോട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെച്ച് ആവശ്യത്തിലുള്ള മധുരവും അതിനനുസരിച്ച് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ ശരിക്കും നല്ല സോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വിപ്പിംഗ് നല്ല കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ആദ്യത്തെ ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് പീനട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് അതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചു കളഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോപ്പ് മുഴുവനെ പീനട്ട് വെച്ച് കവ
ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു